हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट और मोस्ट मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं क्लास टेंथ के लिए तो फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप अंत तक देखिए और अगर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो अभी सब्सक्राइब नहीं करें वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ अच्छा लगता है कुछ हेल्पफुल लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को भी जा के विजिट करिए तो चलिए दोस्तों हमें स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को सवाल कहता है समझात अंग और समरूप अंग में अंतर स्पष्ट कीजिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों और काफी बार आपके एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जा चुके हैं तो फ्रेंड्स इसमें जो है कुछ भी लफड़ा नहीं रखना है बस ये जो है आपका दो नंबर का सवाल रहेगा समझात अंग और समरूप अंग में अंतर स्पष्ट कीजिए उत्तर में आपको कैसे लिखना है समझात अंग और समरूप अंग में निम्नलिखित अंतर है उसके बाद देखिए एक तरफ लिख दे देना आपको समझात अंग और दूसरी तरफ आपको समरूप अंग और बीच में आपको लैंड पार देना है और समझात अंग की तरफ जितना लिखोगे उतना आपको समरूप अंग की तरफ भी लिखना पड़ेगा तो जैसे कि हम अभी समझात अंग में लिखे हैं पहला में इसका जो अंतर है इन अंगों की मूल रचना और उत्पत्ति एक समान होती है ये जो समझात अंग की जो अंगों की मूल रचना जो होती है वो उत्पत्ति एक समान की होती है और समरूप अंग की बात की जाए तो इन अंगों की मूल रचना और उत्पत्ति एक समान नहीं होती है ठीक है सिंपल आपको दिमाग में ये रचा देना है कि समझात अंग में जो उत्पत्ति एक समान होती है और समरूप अंग की जो उत्पत्ति होती है वो एक समान नहीं होती है अब दूसरा अंतर की बात करते हैं तो इनके कार्य समान नहीं होते हैं समझात अंग के जो कार्य होते हैं काम करना जो होते हैं वो समान बिल्कुल भी नहीं होते हैं और बात करते हैं हम समरूप अंग की तो इनके कार्य समान होते हैं ठीक है इसमें ध्यान से देखिए कि अंगों की मूल रचना उत्पत्ति एक समान होती है और अंगों की मूल रचना और उत्पत्ति एक समान बिल्कुल नहीं होती है इसका काम जो है बिल्कुल समान नहीं होता है और समरूप अंग का जो कार्य होता है वो समान होती है तो ये आपका समझात अंग और समरूप अंग में निम्नलिखित शांतर था और दो नंबर का था तो आज की वीडियो में लेक्चर लाए हैं बट मैं सोचा था कि दोस्तों के इससे रिलेटेड और आपको मैं इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बता दूँ तो ये आपके सामने रहा जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस वीडियो को कोई भी स्टूडेंट मिस ना करेगा अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख लिए तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको क्या कहता है पहला नंबर सवाल है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने किया तो फ्रेंड्स प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो क्या था वो हमारा डार्विन क्या था और इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी बिल्कुल राइट होगा और मैं आपको बता दूं ये जितने भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज मैं आपकी वीडियो में पांच क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पांचों क्वेश्चन इस तरीके से है जो हर साल हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये अगर इसकी बात की जाए तो ये जो है जो हैट्रिक गेस क्वेश्चन ही बन चुका है अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया और ये क्वेश्चन काफ़ी ट्यूशन में भी आपको देखने को मिला होगा और काफ़ी यूट्यूबर की वीडियो में भी देखने को मिला होगा मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था तो मेंडल जो है अपने प्रयोग में मटर पौधे का चयन किया था और जिससे कि आप लोगों को पता भी होगा काफ़ी स्टूडेंट को और अगर पता है आप लोगों को कमेंट करके बताना इसका आंसर बिल्कुल तो देखिए दोस्तों हमारा थर्ड नंबर सवाल क्या कहता है जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी ये जीन शब्द देखना बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीन शब्द की प्रस्तावना जो की थी वो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है वाटसन मेंडल और वेंडेन और कोई नहीं तो दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में देना और मैं इसका आंसर बता दूँ जीन शब्द का प्रस्तावना जो किया था इनमें से कोई नहीं इसका जो आंसर होगा यानी कि अभी जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं असल में वास्तव में जीन शब्द का प्रस्तावना जो है जोहानसन ने किया था जीन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था जोहानसन ने किया था असल में और वो कब किया था 1909 ईस्वी में जोहानसन ने जीन शब्द का प्रस्तावना किया था तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको दे सकता है ऑप्शन दे देगा तीन चार वाशन मेंडल और वेंडेन दे देगा और आपका ऑप्शन नंबर डी में दे देगा कोई नहीं तो आपको जो लगेगा शक ये तीनों में से कोई भी शक लगेगा और अगर आपको जीन के बारे में पूरी डिटेल पता है तो आप जो बिल्कुल डी मारोगे और अगर आपका ऑप्शन अगर रहेगा जोहानसन तो बिल्कुल मारोगे और जीन शब्द की प्रस्तावना कब हुआ था उन्नीस सौ नौ को हुआ था चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 
द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक किसने लिखी यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी बार एग्जाम आपके पेपर में मिलते मिलेंगे देखने के लिए आप पिछले ईयर साल वाले पेपर को देख लीजिए उलट आपको जो है ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक किसने लिखी तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि डार्विन ने लिखा द ओरिजिन ऑफ स्पीस नामक पुस्तक डार्विन ने लिखा चलिए अब बढ़ते हैं हम फोर्थ फाइव क्वेश्चन की ओर अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स तो अनुवांशिकता का जनक जो है हमारा वो मेंडल को कहा जाता है और यहां पर मैंने अभी लिखा नहीं ठीक है किसे कहा जाता है मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बहत्तर चौवन जीरो वन पचासी बासठ और अगर आप ये सारे क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो और अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हो और क्लास टेंथ अच्छे स्टडी करना चाहते हो तो मेरे चैनल पर बने रहिए और आप बताइए दोस्तों अब आपको वीडियो कैसी लगी है और अब मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को लाइक करने के लिए वीडियो को शेयर करने के लिए और अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और हो सके तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दिया करो ठीक है और ये जो मोस्टली फाइव क्वेश्चन जो अभी हम इस वीडियो में बताए हैं इसका जो आंसर है आपको बिल्कुल नीचे मिल जाएगा देखिए फर्स्ट का सी दूसरा का ए थर्ड का हमारा डी और फोर्थ का ए फाइव का हमारा डी तो दोस्तों ऐसी तरीके से आपको है इस चैनल पर तैयारी की जाएगी और मिलते हैं हम दोस्तों अगले वीडियो के साथ जब तक के लिए थैंक यू और आपका स्टडी बहुत ही बहुत ही अच्छी तरीके से चलता रहे